ചമ്മത്ത മഹല് സ്വദേശി വാക്കിൽ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ മകൾ ഫർഹ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന് യൂണിവേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ബിവോക്ക് എന്ന കോഴ്സിന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി അതിന് ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ചടങ്ങിലാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ ജേഷൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫർഹ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവുണ്ട് ഉമ്മയുണ്ട് മറ്റു നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയൊരു സദസ്സ് ഈ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ ഫർഹയ്ക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ അംഗീകാരം മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ട വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പെൺകുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ആ സമൂഹം ആ മതം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വലിയൊരു തെളിവാണിത് ആരെയും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ മഹല് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം മതിയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് വലിയ ഒരു തെളിവാണ് ഫർഹ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ പഠനം ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒക്കെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് പ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ളൊരു താക്കീത് കൂടിയിട്ടാണിത് തൻ്റെ ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ പ്രവാസിയായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ വാക്കയിൽ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മകൾ മാത്രമല്ല മൂന്ന് മക്കൾ ഇളയവളാണ് ഫറഖ് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഇതിൻ്റെ മൂത്ത രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അവരും ഇതുപോലെ നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കിയവരാണ് അവരെയും പഠിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രവാസിയായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ വാക്കയിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വളരെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ പോലും അപക്ഷേപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപശേഷിപ്പിക്കുന്നു പറയുടെ ഉമ്മ ഷെരീഫ്ത അവരെ ഞാൻ അനു ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം അനുമോദിക്കുകയാണ് കാരണം അവരൊക്കെയാണ് കുടുംബത്തിലെ നാഥ എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബം നയിക്കുന്നത് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കുന്നതും കുടുംബത്തിൻ്റെ അച്ചുതണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ ഉമ്മയാണ് ആ കുടുംബത്ത് ആദയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം അവരുടെ ആ ആ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അല്ലെ മകളുടെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ആ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാധാന്യം കാരണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ട് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയാണ് അവർ ഞാൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം മഹല്ല അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ മഹല്ലിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും അവരുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും മഹല്ലിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിങ് തന്നെയുണ്ട് എജു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിങ് തന്നെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി ട്രെയിനിങ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ മറ്റു ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും ഓരോ വർഷ അധ്യയന വർഷത്തിലും കുട്ടികൾ എന്ത് പഠിക്കണം എവിടെയൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകന ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു താഴെക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന വലിയൊരു സമൂഹത്തിനെ കൈപ്പിടിച്ചു കൈപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷ നിമിഷത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക അതിന് സാന്നിധ്യം വഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാരുടെയാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച റഷീദ് അലിക്ക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊരു രൂപം നൽകുകയും അതിനുവേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മഹലിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമായി അവരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടി ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല മനുഷ്യനാവണം നല്ല മനുഷ്യനാവണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നാം അറിയാതെ വരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല എന്നാണ് ഈ അവസരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഫറഹ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനെ ഞാൻ ഈ മൈക്ക് കൈമാറി നമസ്കാരം
അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരോടും ഒരു ചമ്മനൂക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതിലുപരി ഒരു അയൽവാസി എന്ന നിലയിലും ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കൊത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ചമ്മനൂരിലെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഒരു കാലിക്കറ്റ് ഒരു വാഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്ക് ഹോൾഡറെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് പാസ്സാവണം എന്നൊരു നിയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയണേ എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് വലുത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ചെറുതെങ്കിലും ലഭിച്ച ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാ നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ അതിനിടയിലാണ് ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡറുടെ മാഹാത്മ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറ്റവും മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സായ ഒരു പൊന്നുമോള് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ തറവാട്ടില് നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് അതാണ് ഈ ഒത്തുചൂടലിന്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷം ആ മകൾക്ക് ഒരു അനുമോദനം അർപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു തലമുറ ആ തലമുറക്ക് പ്രചോദനമാകുക ഒരു ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ കാരണവർ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവർ അറക്കൽ കുഞ്ഞു മെയ്ദുക്ക അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ സ്വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയങ്കരിയായ ഈ വാർഡിന്റെ ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായ നമ്മുടെ പുന്നേർക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെ സാരഥി കൂടിയായ ജനകീയ മുഖമായ നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ ഷഹീറാണ് അവരെ ആദരപൂർവം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഈ യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ അതിഥി കൂടിയായ നമ്മുടെ തറവാട് നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ തറവാട്ടുകാർ എന്ന് പറയാം തറവാട് ചമ്മനൂരാണ് കളിച്ചു വളർന്നത് ചമ്മനൂരാണ് കൗക്കാനപ്പെട്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ബിജു പള്ളിക്കര അവരുടെ സ്നേഹപൂർവ്വം നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാണ് അവരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോബും ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പറും പുന്നിയൂർകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റുമായ ജാസ്മിൻ ഗഫൂറിലെ മകൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും നേരത്തെയുള്ള സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച റഷീദ് സൂചിപ്പിച്ച തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ചാവക്കാട് താലൂക്കിൽ പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ ചമ്മണൂർ എന്ന കുഗ്രാമ പ്രദേശത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അഭിമാന താരമായിട്ടുള്ള റാങ്ക് ജേതാവ് ഫർഹമോൾ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് ഇന്ന് നേരത്തെ റഷീദ്ക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചെമ്മണ്ടൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു റാങ്ക് നേടാൻ സാധിച്ചത് അതും ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ കുറച്ച് മടിയാണ് ഞാൻ ഒരു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൂടി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പഠന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ കുറവാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ ചെറു അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫർഹക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും കൊടുത്ത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൂടെ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കും അതോടൊപ്പം നാട് നൽകുന്ന അംഗീകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് സമയത്തും എല്ലാവരും ഏത് മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാവട്ടെ അവർക്ക് എത്ര ഉന്നതിയിലുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാലും നമ്മുടെ നാട് നൽകുന്ന അംഗീകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചേർത്ത് പിടിക്കലാണ് അതൊരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവുമായി നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് 
അതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഒത്തുചേർന്ന് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനും അതിനെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ റഷീദുക്കാക്കും എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശ്രീമതി വ്യാസൻ ഷേരു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ കാലത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം റാങ്കുകാരിക്ക് അനുമോദനത്തിനാണ് വരുന്നതെന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഇടുക്കിയായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദരവ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പരിപാടിയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രമോഷനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടക അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തക രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രമുഖരെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനവും അതിലേക്കാൾ ഉപരി വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സിൽ ഫർഹാബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി തൻ്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളും മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ കോഴ്സിന് കൂട്ടുകാരുടെ പ്രേരണ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പഠിക്കുന്ന അതേ മേഖലയിലേക്ക് ആ പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ പഠിച്ചു മുന്നേറുമ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കണം എവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു മാർഗ രേഖയില്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കി ആ സഹോദരി അതിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഗഫൂർക്ക കുടുംബവും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ അടുപ്പവും സ്നേഹങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ആദാന പ്രദാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് അതാണ് എങ്ങനെ ഈ ആദരിക്കുന്നതോടു കൂടി പറഹ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുടെ ചുമതലയേറ്റെടുക്കുക സമൂഹത്തോടുള്ള അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുചേരുകയാണ് ഫുറഹ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന് ജീവിത ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ഭരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദത്തിന് ജയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയതോ നിസാരമോ ആയ കാര്യമല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകൾ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അവരെക്കാൾ എത്രയോ ആളവ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആവുക എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എസ് സിക്ക് പോകാതെ ബിവോക്ക് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന കോഴ്സ് എടുത്ത് അതിൽ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആവുക എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യ നിമിഷം പറഹ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊൻതൂവലായി നമ്മളെല്ലാവരും 
കണക്കാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച നമ്മുടെ പർഗമോൾക്ക് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമുക്കറിയാം തമ്മൂരൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണിത് നിരവധിയങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ മലബാർ മേഖല വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കാലത്തുകൂടെ ചമ്മനൂരിനെ വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയ ജില്ലാ കളക്ടർ മുൻസീഫ് ഉൾപ്പെടെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധങ്ങളായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ചമ്മനൂരിലുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ആദ്യമായാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ അത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫർഹയുടെ ചിട്ടയായ പഠന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ആ താൻ ചെയ്യുന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒരു കൃത്യത പുലർത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഇന്ന് വളരെ നല്ലൊരു വിലയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ റാങ്ക് നേടിയ ആ കുട്ടിയെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള താൻ പഠിച്ച വളരെ അഭിമാനത്തോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ചമ്മലൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡറെ സമ്മാനിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലും പഠിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നേടാം എന്ന് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഫഹമോളെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും തീരില്ല സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ നിലയിൽ കുട്ടി നേടിയെടുത്ത ഈ റാങ്ക് ഹോൾഡർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ആരോടും പറയാതെ വിളിച്ചു വെച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു മധുര പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിറഞ്ഞ സദസ് എന്തായാലും ചെമ്മണൂക്കാർക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് നന്ദി എന്തായാലും ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെ ഒക്കെ സ്വപ്നമാണ് ഒരു മകൾ നന്നായി പഠിക്കുക പഠിച്ച് പാസ്സാവുക നല്ല ജോലി നേടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് അകലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാളെ റാങ്കുകാരിയുടെ നാട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയി അറിയിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചാൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും റാങ്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യവന്മാരാണ് പിന്നെ പറയാക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണിത് അത് അത് നേടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തം മക്കളൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ച് നല്ല നേരമൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫർഹബോളിലൂടെ സത്യത്തില് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടാവില്ല അതാണ് ആദ്യം ആരും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും ഒരു മൊമെന്റ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വേറെ കുറെ മൊമെന്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കിട്ടി ഇനിയും ഒരുപാട് അഭിനന്ദങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഫർഹമോൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവകങ്ങളും അബുദാബിയുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് ലാലേക്കും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സന്തോഷത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച റഷീദിക്ക കുഞ്ഞിക്ക എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പല പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കും ഇത്തരം വേദികൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ നന്ദി പറയുന്നു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഔപചാരികമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ കുടുംബാംഗം കൂടിയായ നൗഷാദ് മാഷിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർ പേരെന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ നിർത്തുന്നു ഇസ്ലാം